Member statements. I recognize the member for London Fanshawe. Thank you, Speaker. Merci, Monsieur le Président. Um, Speaker, last week I held a dernière, back to school town hall. I invited local health and education de ville sur la rentrée scolaire. J'ai invité des experts en sanitaire pour répondre aux questions de mes commettants. En fait, il y avait beaucoup d'anxiété. En mi-août, les, les parents ont dû prendre une décision sur euh, les études de leurs enfants. En fait, la majorité de mes commettants avait l'impression qu'ils qu n'avaient pas suffisamment d'informations pour prendre cette décision et n'avaient pas l'impression que c'était une bonne idée de d'envoyer leurs enfants en salle de classe. En fait, on s'est penché sur les autobus scolaires, la ventilation et la date de la rentrée scolaire. Toutes ces choses qui n'avaient pas encore été décidées. En fait, la rentrée scolaire s'est produite, mais l'anxiété demeure. Un parent m'a parlé du manque de gel antiseptique à l'école et deux jours plus tard, elle m'a dit que ça allait mieux avec le gel antiseptique. Mais, en fait, elle a vu un article de City TV sur les soins avant et après l'école. Et, en fait, elle a dit que cet article a confirmé que ces craintes sont justifiées. Les parents ont peur qu'il y aura moins de programmes pour leurs enfants. Il n'y a pas de plafonnement du nombre de salles de classe. And there's very limited social distancing. So this is what she said in the wrap-up. So for Premier, Premier Ford to say parties and schools are apples and oranges. Donc le fait que le Premier ministre Ford dit que les fêtes et les écoles sont différentes. En fait, d'après moi, elles sont similaires. Member statements. The member for Niagara West. Le député de Niagara West. Merci, Monsieur le Président. L'une des raisons pour laquelle je suis si honoré de représenter Niagara West, c'est la générosité de ma communauté. J'ai eu l'occasion de faire partie de cette générosité lors d'une collecte d'aliments faite par le Lions Club. C'était organisé à une école secondaire à Beansville. En fait, plus de 175 personnes ont permis la collecte de plus de 3 000 livres d'aliments pour venir en aide aux gens à Lincoln. C'est l'esprit d'entraide de l'Ontario qui fait de notre province un endroit magnifique. Je tiens à remercier Linda O'Donnell et John Tutuki du Club des Léons de leur travail acharné pour coordonner cette activité. Je tiens à remercier Carol Fuhrer, directrice exécutive, et je tiens à remercier aussi et tous ceux et celles qui ont participé à cette collecte d'aliments. Nous allons donc traverser cette situation difficile en venant en aide à nos voisins. La députée de l'Université de Rosedale, la semaine dernière, j'ai parlé à un enseignant qui s'appelle Stephanie Lee. C'est une vieille enseignante de, de, de la quatrième année dans ma circonscription. Et en parlant de l'école, il a dit le suivant. Il y avait entre 24 et 32 élèves par salle de classe. On ne peut pas effectuer la distanciation sociale avec 32 élèves. Les, euh, les écrans faciaux n'étaient pas encore arrivés. Il n'y avait pas de système quant au dépistage des symptômes de la COVID-19. Il n'y avait pas de procédure quant à l'assainissement de, de surface. Les enseignants, beaucoup d'enseignants ne sont plus là. La bibliothèque est fermée. Les programmes d'éducation spéciale a vu son budget réduit de 50 Les élèves qui sont admissibles à ce programme ne peuvent pas s'y inscrire car il n'y a plus de place. Et qu'est-ce qui se, ce qui se passe dans cette école se passe dans l'ensemble des écoles de ma circonscription. Palmerston, Lordland, Stone, Whitney. Rosedale et Saint Francis. Le gouvernement savait que la rentrée scolaire s'en venait et que la COVID-19 serait toujours là. Et le gouvernement avait six mois pour s'y apprêter. C'est du chaos, ce n'est pas sécuritaire, il faut donc améliorer les choses. Donc des élèves, des enseignants, des parents de ma circonscription, je dis au gouvernement, faites en sorte que les écoles soient sécuritaires, engagez des enseignants. Il n'y a rien de plus important pour nos, nos parents, pour notre économie, pour nos élèves. Veuillez donc vous attaquer à cette situation. Merci.
The member for Markham Le député de Markham Unionville. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. In July, en juillet, I was proud to join the Premier, j'ai pu the Minister of me joindre au Premier ministre, au ministre des Collèges Romano, des Universités, l'honorable Ross Romano, et mes collègues, as our government et à mes collègues de la région de York, York alors que notre gouvernement a annoncé un soutien pour l'Université de York pour son campus dans ma circonscription de Markham Unionville. En fait, c'est le new campus will provide ce nouveau young campus in Markham, and surrounding va permettre the opportunity aux jeunes personnes dans cette région de poursuivre, poursuivre des études postsecondaires dans le domaine de la technologie, du, du commerce, de l'informatique et dans l'entrepreneuriat. En fait, le campus va générer 350 millions de dollars en activité économique et plus de 2 000 emplois pour la Mr. communauté. Speaker, Monsieur le Président, la ville de Markham est la quatrième ville du Grand Toronto. Et en fait, la, sa population a doublé au cours des euh, deux dernières décennies. Notre gouvernement appuie cette université. C'est une, une excellente nouvelle pour la région dans son ensemble et pour notre province, alors qu'on favorise l'apprentissage de nos jeunes personnes. J'ai hâte d'assister à l'inauguration de ce campus cet après-midi. Merci. La députée de Brampton Centre. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Je suis fier de parler de quelques-unes des entreprises locales de ma circonscription. Les petites entreprises de nos communautés ne sont pas uniquement des entreprises, mais des membres de notre communauté, des familles. Ce sont des personnes travaillantes qui contribuent à notre tissu culturel et économique. Par exemple, Gregory's Catering et Calypso qui ont livré des repas aux foyers de soins de longue durée pour que les travailleurs dans ces foyers ont pu continuer leur travail. Christina's Tortina Shop qui euh, engage des personnes handicapées depuis cinq ans. Mais ces entreprises sont en difficulté, ont besoin d'aide. Et elles ont précisé durant le comité sur l'aide financière, elles ont besoin d'aide. L'aide fédérale ne suffit pas. Le gouvernement provincial doit assumer sa responsabilité. Les entreprises ont demandé de l'aide sur le plan du loyer. Ils ont besoin d'aide pour que leurs employés puissent avoir les équipements de protection individuelle dont ils ont besoin. Mais le gouvernement les ignore. Et les petites entreprises ferment leurs portes dans ma circonscription et à l'échelle de la province. Et donc, sans le soutien nécessaire dont elles ont besoin pour contribuer à nos communautés, en fait, elles fermeront leurs portes à jamais. Cet impact sera ressenti pendant des décennies à venir. Vous avez l'occasion de légiférer pour venir en aide à ces entreprises. Je vous encourage de le faire. Déclaration des députés, la députée de Ottawa Vanier. Merci, Monsieur le Président. En fait, la deuxième vague de la COVID-19 euh, euh, commence. Et en fait, la rentrée scolaire a probablement contribué au nombre à la hausse de cas de la COVID-19. Le manque de ressources par le gouvernement signifie qu'on n'arrive pas à prévenir des éclosions. Malgré ce manque de soutien par le gouvernement, les conseils scolaires ont assumé leurs responsabilités. Mais les enfants sont retournés à l'école et donc les enseignants, les directeurs, les conseillers des conseils scolaires travaillent avec les dirigeants sanitaires et donc je les en remercie. Cependant, si nous voulons que nos enfants puissent continuer leurs études, il faut davantage de financement pour les conseils scolaires. Les conseils scolaires doivent permettre à leurs élèves d'accéder à l'apprentissage en ligne dès que possible pour que les élèves puissent passer à ces études virtuelles durant leur auto-isolement. Nous voulons que les écoles demeure ouverte. Cependant, il faudra fermer certaines écoles. Ça se passe déjà. Il faut que le gouvernement passe à l'acte. Les paroles ne protégeront pas nos élèves et nos communautés de la COVID-19. Mais en fait, la COVID, euh, les investissements 
Thank you. À cette State, fin, nous permettra justement de lutter contre la COVID-19. La députée de Burlington, merci, M. le Président. Le 27 septembre est le 85e anniversaire de Goodwill qui vise à venir en aide aux autres dans nos communautés. L'année dernière, Goodwill a créé 853 emplois et a venu en aide à des milliers de personnes dans le cadre de leur recherche d'emploi. Les salaires sont 20 plus élevés que le salaire minimum. En tant qu'adjointe parlementaire du ministre du Travail, je suis heureuse de dire que tous les 31 minutes, il y a un nouveau candidat pour un emploi à Goodwill. Et je tiens à remercier Kelly Duffin, présidente de Goodwill, Emily Group, et les dirigeants Glenn Cockfield, Glenn Cockfield et Maria, Maria Zegar. A special thanks to Sharon Monroe, Et je tiens aussi à remercier Sharon Monroe, Center, gestionnaire du Burlington Career Center, and all of your staff et je tiens à remercier vos membres du personnel, votre travail Please fait toute la différence. Veuillez vous rendre sur le site web de Goodwill. So Merci, Monsieur le Président. Member statements, the member for St. Catharines. Thank you, Speaker. Deputy, the Saint Catharines. Let me tell you what burns me up. Merci, seniors who are Monsieur trying President, to do everything right. Seniors on a fixed income who have had to pay qui more during this pandemic for no good reason of their own. Euh, I'm holding up to Tony for the electrical bill. Over the past two summer months, Tony has had to pay an extra $100 in hydro. That is because of the new fixed hydro rates introduced by this government during the summer has actually raised hydro rates bills for folks Cela that were les diligent, diligent about building a routine around off-peak hours. In short, this plan made life more expensive for people doing what was right. And most of all, these people will have higher hydro peak. bills today en fait, like Tony, who is the senior. I have received many complaints about higher hydro bills from seniors. This is not a good policy. This is not fixing a problem. You know, after 2018 elections, Premier Ford had an opportunity to fix hydro. In fact, this government had a mandate de s'attaquer aux problèmes au niveau de l'électricité. Le gouvernement avait comme objectif de, de régler euh, ce problème. C'était quelque chose que les gens appuyaient durant les élections. Mais deux ans après votre élection, vous n'avez rien fait pour vous attaquer aux problèmes causés par le gouvernement précédent et certaines personnes comme Tony, en fait, ont des factures encore plus élevées. Si vous n'allez pas vous attaquer à ces problèmes, n'aggravez pas la situation pour les personnes âgées dans ma circonscription. The member for Oakville, North Burlington. La députée de Oakville, you, North Speaker. Burlington. Merci, People Monsieur le Président. Les gens de ma communauté d'Oakville, North Burlington se sont rassemblés pour uh, lutter contre la COVID-19. Mais nous savons que le cancer et la recherche en matière de cancer ne peut pas attendre la fin de la pandémie. C'est pour ça que je me suis joint à des résidents de ma circonscription pour assister à la course Terry Fox. Cette course nous a permis de lever 200 000 dollars pour la recherche. Cette activité, cette année, était virtuelle. Les familles ont ont participé dans les parcs et dans la rue. Nous avons organisé un défilé pour le, le défilé d'espoir, ce qui nous a permis de lever plus de 72 000 dollars pour la recherche. Je tiens à remercier tous les participants et les donateurs qui nous ont permis de faire cette levée de fonds. Nous partageons la détermination de ces personnes dans leur lutte contre le cancer. C'est pour ça que le gouvernement de l'Ontario va dépenser 1,9 milliard de dollars en traitement de cancer et 93 millions de dollars pour les programmes de dépistage de cancer. Nous avons aussi financé directement ou investi plutôt 4,5 millions de dollars pour l'hôpital de Pédiatrique. Nous sommes déterminés à prévenir le cancer, à le traiter et à soutenir la recherche sur le cancer. Car Terry, Terry nous a demandé de le faire. Thank you very much. Member statements. Déclaration de député. The member for Richmond Hill. Député de Richmond Hill. 
Thank you very much, Mr. Merci Speaker. Beaucoup, I'd like to rise today and acknowledge the actions of all those who have helped to support the needs appuyer. of the community in getting the flu shot, especially to the ones in my riding of Richmond Hill. Richmond Hill. The importance of flu shot cannot be understated to the health of Ontarians, especially this year. When we are in the middle of a pandemic, unlike any pandémie, that we have seen in the century, it is essential that all those who can époque, and should donc get the flu shot. Qui le, le the flu grippe, shot is recommended for everyone qui est that is tous. six months and older. It is safe. It is Tout le monde qui a six mois et plus, c'est sécuritaire pour les jeunes et ceux qui sont et les femmes enceintes ou qui allaitent. Ce vaccin diminue le nombre de visites chez le médecin et d'hospitalisation. Cette like année, je veux encourager tout le monde de prendre le temps de se protéger et proté se protéger les uns les autres en se faisant vacciner contre la grippe. Mr. Speaker, Monsieur le Président, tous mes commettants de Richmond Hill, je veux les docteurs et j'aimerais remercier les médecins, cliniques, pharmaciens et tous les travailleurs de première ligne qui font ce qui est dans leur pouvoir pour appuyer les Ontariens et Ontariennes dans leurs époques de besoin. Demeurez en santé et en sécurité. Merci. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait ce matin pour les déclarations de députés.